essa largura, olha esse pescoço, <risos> mas não dá na tela, velho, cabeção do Nath, que eu tô, tô praticando um negócio aqui, aí gravei só esse pedacinho aqui, caso que tem cenas para maiores, de 18 anos, eu queria só se vocês soubessem me responder, ah, quando tá acontecendo isso aí, que ele tá com essa respiraçãozinha gostosa A noite já O que, que vocês acham aí que tá acontecendo Nesse exato momento Eu não posso mostrar, só esse pedacinho aqui. Mas tem gente que tá feliz aqui hein? Será que é isso mesmo? <risos> Pescocinho do malandro. Aí, comente aí se vocês sabem o que está rolando aqui. Duvido. Galera, olha isso. Olha o tamanhozinho dessa plaguinha. Isso aqui é o Henry Serrudo. Filhozinho do Nath, ó. Que vai ficar aqui em casa. Será que vai ser pequenininho? Vamos ver, né? Tá com cinco meses já. Um para seis. Vamos aguardar aí. Vai ficar aqui. Vai, irmão. Aqui tá os dois. Pra você tem uma noção aí dos dois. Esse aqui é muito mais pesado. Deve ser tipo uns 3 quilos. 3 quilos acho que é exagero, mas um, um quilo e meio a mais do que esse aqui. Ele é esse aqui. É pesado demais. Tá vendo? Eu, particularmente, acho esse mais bonito, né? Mas mesmo que eu goste do cão com o tá vendo? Com o focinho menor, mais abidogado. Mas eu acho esse daqui muito mais cachorro. E esse chocolate dele escuro, eu gosto mais do chamado chocodark. Ei, tá querendo cair não, né? Peraí, peraí, peraí. Aí, aí, pingou. Agora, vou cortar aí, porque já cortou mais. É... O braço cansa de segurar os dois, estão pesados demais mesmo, tá bom? Então esses dois aí que eu tenho, vamos lá. O carrozinho condicionado. Já estamos aqui na natureza dela. Ó. Outro patamar. Vanzinha climatizada, o outro tá ali, ó. ó. Olha o sol que tá lá fora. Só para cada um. E aqui dentro, ó, a altura. A altura da van. Eu tenho 1,90m, então. 1,85m mais ou menos. Tô quase. <risos> ó, mega climatizada. Arranquei a parte daqui. Que é para mim conseguir estar tá viajando e olhando como os cães é, estão. Aqui é o sentado, né? E o melhor. Aí, a galera que sempre me pergunta como é que eu arrumo aqui para a ração ficar assim, bonitinha. Você tem que pegar e fazer isso aqui. Ó. O saco vai chegar em jambrado. Você ajeita ele. Você bate aí para arrumar. Esse aqui é o último. Ó. você consegue botar uma ração em cima da outra sem ela tombar para lá ou para cá tá? Ó, então vamos aproveitar aqui e mostrar uma coisa para vocês que eu sempre falo é, da qualidade dos produtos da 4 essa ração aqui ela chegou já fazer um mês aqui em casa ó, 13 do 8 de 2021 essa é a ração que está em consumo que vai acabar para acabar o mês eu pedi mais um pouco de filhote e de adulto, tá? A de filhote é raças médias e grandes. Então, para vocês terem uma, uma ciência aí do que eu falo, por que eu dou moral 
de falar do produto da Quat, porque elas no, no projeto criador, eles além de ter um, um melhor custo-benefício, valor e tal, e agregar qualidade ao desenvolvimento dos nossos cães, olha aqui o que eu vou mostrar para vocês. Ó. Essa aqui é as rações que chegaram é ontem. Ontem foi dia 21 de setembro, hoje é dia 22 de setembro. Olha, olha isso aqui. Mostra aqui, Aldinho. Ó, 16 do 9, dá pra ver? Bota mais pra dá, cima dá pra aqui. Ver, tá vendo. Aqui, ó. Aí, galera. 16 do 9 de 2021. Tá vendo? Então hoje é dia é, 22. Então nós temos 4, 5, 6 dias da ração fabricada. A de filhote, tá? A de filhote. Será que a... a... Olha, já aprenderam como é que arruma a parada. Eu sou quase um... um, um... Era pra me ser dono de pet shop. <risos> Meu pet shop ia ficar aquelas, aquelas pilhas gigantescas lindona. Vamos ver então agora de adulto. Se realmente quem acompanha meus vídeos aí sabe que eu sempre falo disso. É o que eu acho de suma importância. A gente não tem como, cara, comprar uma ração que já tá... Quase um ano fabricada e eu não, a gente não sabe, cara, se realmente esses conservantes, esse vai dar vazão ou não. Então, quanto mais a ração fresca, eu acho que é o ideal para os nossos cães. Então, olha só, se liga aqui a validade dessa daqui, ó. 14 do 9 de 2021, tá? Então, ou seja, oito dias, ó, para não achar que tem, tem, ninguém tá fazendo alguma treta com a validade. 14 de nove de 2021 também, tá? Então, ou seja, a ração que tem aproximadamente aí uma semana de fabricada e já tá aqui é, na nossa casa no, 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 no cliente final. Então, aqui, ó, a adulta que tá velha sobrando, a gente vai e refaz todo o bolo. Pega as novas, tem que tirar tudo, pega as novas, bota para baixo e... As que, chegou, as que já são mais antigas para cima tá? Ó, vamos ver como é que estava a validade dessa aqui realmente. essa daqui é a ração que chegou é, no final do mês de agosto olha aqui Ó, ração que já está em uso 19 do 8 de 2021 ou seja, essa ração aqui que já, que já está acabando aqui em casa ela tem Vai fazer um mês ainda de fabricada. Essa é de filhote. Tá vendo? A gente tira as, 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 as velhas, né? Velha que não é velha. <risos> e bota pra cima. E deixa as que chegaram nova por baixo. Para os cachorros consumirem sempre as mais antigas primeiro do que as velhas. Tá? Aqui é raça Raças pequenas, raças pequenas eu sempre compro menor quantidade, porque eu tenho menos cães, os desquitos alemão comem muito pouco, tá? Essa aqui que eu vou tirar aqui é a Dermato, excelente ração, ó, Dermato, para as cães que estão com problema de pele, é a base dela, tá escrito aqui para vocês, ó, cordeiro e salmão. Tá, galera que tiver com o cachorrinho aí. Ah, meu cachorro tá soltando pelo demais. E aqui falar, ah, não sei o que é que eu faço mais. O cachorro não para de soltar pelo. Só vocês vão comprar a ração 4 Dermato é, para esses cães. Antigamente eu comprava 4, 5 sacos. Quando eu comecei a utilizar a 4 aqui, eu dava para um monte com pelo caindo demais. Com o passar do tempo, eu usando a 4. Eu tive uma boa experiência que mesmo a, a filhote e a raças grande, adulto, o pelo deles também ficaram excelente. Então praticamente não uso mais. Para vocês terem uma ideia, eu compro hoje, mensalmente, somente um saco de quatro dermato. E o que, que eu faço? Eu pego esse um saco de quatro dermato e jogo dentro de um saco de adulto. Ok? E por que, que eu faço isso? Eu pego ela em menor quantidade, porque ela é mais cara do que adulto, misturo num saco, num saco de adulto e eu forneço para o meu pastor de cálculos e para a Hot Valley, para a Moana e para o The Walking Dead. Porque eles são cães que têm pelo maior 
e acaba tendo maior incidência de queda de pelo. E eu tenho feito isso, tem dado um bom resultado assim também. Não vem de eu dar só 4 e puro, que parece que quando eu dou a 4 e puro a, a, a dermato, eles comem 5 vezes demais, cara, eles me falem. Então, ou seja, é, o saco da, dela dermato fica muito mais caro, né? Então, como eles não estão com problema de pele, até mesmo é por uma questão de manutenção, eu também fiz essa mistura e deu muito certo. Um saco de quatro dermato com um saco de quatro adulto. Boto, faço, mexo, bato, bato bem elas e forneço no pote deles. Tem dado também um bom resultado. Eles diminuíram queda de pelo. Tá os dois com pelo muito lindo e saudável. Graças a Deus. Valeu, negado. Essa é a dica que eu queria dar para vocês hoje aí. Valeu? Vambora. Música